Question de Signé Furax. Bonsoir Monsieur Asselineau. Vous avez parlé de renationaliser les autoroutes. Seront-elles payantes Alors, les autoroutes, elles sont de la propriété de l'État. Quand je disais renationaliser, c'était la gestion. Il y a la différence entre la propriété matérielle du truc et la gestion de l'autoroute, c'est-à-dire l'entretien, les péages, etc. Bon, comme vous le savez sans doute, cette gestion a été en partie vendue sous le, sous la, le gouvernement de Dominique de Villepin notamment, euh, à, en particulier à Vinci pour une durée qui dure, je ne sais plus, jusqu'en 2030 ou 2040, je ne me rappelle plus. Et ça a été vendu à, euh, par Villepin à, à Villepris, si j'ose dire, puisque ça a été, je crois, pour quelque chose comme 17 milliards d'euros. Et en définitive, il paraît que les résultats ont été euh, d'ores et déjà... Euh, Vinci fait beaucoup, beaucoup d'argent avec, avec ça. Et il est contraint, d'ailleurs, le, le cahier des charges, euh, il faut, je, si je crois savoir, mais je, ne sais pas, je ne suis pas une encyclopédie dans tous les domaines, mais de ce que je crois savoir, il faut de temps en temps que le ministère de l'Équipement, enfin de l'Environnement Durable, euh, surveille un petit peu, vérifie bien que le cahier des charges soit, soit suivi des faits. Euh, donc il faudra, euh, moi je veux que l'on euh, 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 renationalise cette gestion puisqu'il n'est pas normal que lorsque vous prenez une autoroute et que vous payez un péage, au bout du compte, il y a un très gros profit qui est fait par Vinci sur cette, sur cette branche de son activité. Et au bout du compte, ben ça va servir des actionnaires parmi lesquels ces gens très nécessiteux, comme l'émir du Qatar, qui possède 4,9% du capital de Vinci, ou bien des grands fonds d'investissement, notamment, je crois, le fonds American Funds, le fonds, un fonds d'investissement américain des fonctionnaires de l'État de Californie. Faut-il aller à, la, euh, à rendre les, les autoroutes euh, gratis euh, Je ne prendrai pas... Je suis désolé, je ne fais pas de, <rire> je ne fais pas de, la, de la... Comment dirais-je euh, Je ne suis pas du style « on rase gratis », etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller vers euh, la, euh, la, rendre les autoroutes gratuites. Parce que finalement, les Français, socialement, depuis maintenant un certain nombre d'années, on a été habitués à payer les autoroutes. Deuxièmement, parce que ben, prendre une autoroute, ça, ça, c'est vrai qu'on euh, roule plus vite, on dégage plus de gaz à effet de serre. C'est contraire à la lutte contre la pollution. Euh, ça nécessite... Les autoroutes hein, <coughs> nécessitent quand même des gros travaux constamment d'entretien. Il ne me paraît pas tout à fait euh, illogique que ceux qui prennent des autoroutes euh, y participent. En revanche, ce qui me paraîtrait important et même nécessaire, c'est que on limite les augmentations, que ça reste socialement acceptable, et peut-être aussi que l'on augmente les, les tarifs pour certaines, certains véhicules. Voilà. C'est-à-dire que le véhicule de monsieur et madame tout le monde qui prend l'autoroute à mon avis, on pourrait bloquer les tarifs pendant un certain temps. En revanche, les grands transporteurs routiers, les espèces de semi-remorques, notamment qui sont immatriculés à l'autre bout de l'Europe, venant de Pologne, etc., et qui traversent le pays pour aller en Espagne ou au Portugal et retour, ou des camions immatriculés en Bulgarie, etc., là, je pense que l'on pourrait augmenter de façon tout à fait significative le... les tarifs. Je signale d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, lorsque l'on prend... Euh, lorsqu'on entre avec sa voiture en Suisse, on va dire que je suis obsédé par la Suisse, mais enfin nos amis helvétiques ont réfléchi à beaucoup de choses. Lorsqu'on y... on entre en Suisse avec une voiture ou un véhicule immatriculé dans un autre pays que la Confédération helvétique, on doit payer une espèce de taxe annuelle que l'on colle sur le pare-brise et qui permet de circuler sur les autoroutes suisses. Parce que finalement, si vous n'êtes pas citoyen helvétique, ben vous ne participez pas par vos impôts euh, au, à l'entretien du, du réseau euh, routier. Moi, je pense qu'on pourrait envisager... Alors il n'y a pas besoin de vous dire que c'est évidemment totalement interdit dans le cadre de l'Union européenne, ce que je vais dire maintenant. Mais j'attends bien, justement, puisque je veux sortir de l'Union européenne. Et de plus en plus de Français qui nous rejoignent le veulent avec moi. Je pense que l'on pourrait très bien établir une taxe sur ces transports routiers. Il suffit de prendre par exemple l'autoroute entre Paris et Lille. C'est dingue. Parfois, c'est une cohorte de, 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 de semi-remorques les uns après les autres immatriculés à travers toute l'Europe. Je trouve que s'ils avaient 
une taxe supplémentaire, par exemple, à acquitter par rapport aux véhicules français, puisque finalement, ces autoroutes servent au transit intra-européen, alors que ces, ces, ces pays ne payent absolument rien pour entretenir les réseaux routiers. Je trouve que ça serait pas mal. Ça vaudrait d'ailleurs cette taxe aussi pour le réseau routier national, qui n'est pas en très bon état et qui se dégrade. Et il manque des investissements sur le réseau routier national. Voilà ce que je pense. D'ailleurs, au passage, s'agissant du réseau routier, puisqu'on parle du réseau routier, il y a eu des réformes qui ont été faites... Enfin tout allait très bien avant. Avant, il y avait des autoroutes qui étaient gérées par l'État, avec éventuellement donc... qui étaient avec un péage. Il y avait des routes nationales, et puis il y avait des routes départementales, et puis il y avait des routes communales. Mais tout ça était très clair. Ça correspondait à la République, au département, à la commune. Et puis depuis un certain nombre d'années, tout ça s'est emberlificoté. On a des routes nationales qui ne sont plus nationales, qui ont été dégradées, qui sont des routes qui sont attribuées aux départements. Mais alors on ne comprend plus si elles sont des routes départementales. On voit par exemple, j'ai vu en Alsace, une route deux fois, deux fois deux voies, une route départementale, alors que ça, a priori, c'était au moins une route nationale, sinon une autoroute. Euh, on a des systèmes qui, qui, ne sont pas, qui ne sont pas clairs, avec une répartition d'ailleurs des rôles qui n'est pas claire non plus, avec des, dis des différences puisqu'on veut, semble-t-il, aller toujours, sous la demande bruxelloise, aller vers une espèce d'hétérogénéisation croissante du territoire français, ce qui va à rebours de notre tradition française d'unification nationale. On est parti actuellement. Si on laisse les événements se dérouler, je suis bien convaincu qu'à horizon de quelques années, on nous expliquera qu'il faut que les routes nationales ne soient plus nationales, qu'elles soient données à des régions, et puis etc. etc. Et puis qu'on passera d'une région à une autre. C'est comme si on revenait à la France d'Ancien Régime, quand on passait d'une province à une autre. Et puis on aura des différences de... à la fois dans la signalétique, des différents... Bon. Tout ça, c'est peut-être une espèce de fantasme devenu d'outre-Atlantique. Je n'en sais rien. Tout ça, ça ne me paraît pas satisfaisant. Moi, j'en suis resté au fait que la France avait et encore pour une partie, mais avait le meilleur réseau routier du monde, grâce notamment à un fantastique corps de l'État qui était le corps des ingénieurs <coughs> des ingénieurs des ponts et chaussées, <coughs> qui remonte d'ailleurs à loin. <coughs> Excusez-moi, j'ai une extinction de voix brutale. <coughs> et donc je pense que il faut en revenir à cette conception d'un réseau routier national qui vise à être ce qu'il a été pendant des années, c'est-à-dire le premier réseau routier mondial.